এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য এমসিকিউ এর 4 নম্বর ভিডিও সমাধানে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সেই সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আজকে আমরা সমাধান করব 4 নম্বর অধ্যায় থেকে সূচক এই সূচক থেকে যে এমসিকিউ প্রশ্নগুলো পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই ধরনের 20টি নরবেতিক প্রশ্ন আজকে সমাধান করব যেগুলো অঙ্ক করে বের করতে হয় এগুলো মুখস্থ করলেও সঠিক উত্তর আসলে পাওয়া একদমই কষ্টকর কারণ অনেক সময় সংখ্যা পরিবর্তন হয়ে যায় যার ফলে আমরা মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে আসলে সব নরবেতিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর পায় না তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে তোমরা মুখস্থ ছাড়াই অঙ্ক করে এই নরবেতিক প্রশ্নের সঠিক উত্তরগুলো বের করবে এই ধরনের এই বিশটি প্রশ্ন আজকে আমরা সমাধান করব অর্থাৎ একষট্টি থেকে আশি এর পূর্বে আমরা ষাটটি এমসিকিউ প্রশ্ন সমাধান করেছি বিভিন্ন অধ্যায় থেকে অর্থাৎ সেট ফাংশন এবং বীজগাণিতিক রাশি থেকে আমরা সমাধান করেছি আজকে আমরা সূচক থেকে বিশটি এমসিকিউ প্রশ্ন সমাধান করব যেগুলো অঙ্ক করে বের করতে হবে সূত্র প্রয়োগ করে আর এটি হচ্ছে চার নম্বর ভিডিও আর সবগুলো ভিডিও একসঙ্গে পাওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকটি ভিডিও ডিসক্রিপশানে প্রত্যেকটি অধ্যায়ভিত্তিক সাজেশান এবং সিকিউর সাজেশানের লিঙ্ক দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা সকল অঙ্কগুলো একসঙ্গে পেয়ে যাবে তো যাই হোক আজকে আমরা একষট্টি থেকে শুরু করছি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ফোর পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এরপরে টু পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটা সমান কত এখানে চারটি অপশন দেওয়া আছে এই চারটি অপশনের মধ্যে কিভাবে এই মানটা বের করব তো এইগুলো সবই হচ্ছে অঙ্ক করে বের করতে হয় এগুলো মুখস্থ করে আসলে সম্ভব হয় না তো দেখো আমি এখানে অঙ্ক করে বের করে দেখাচ্ছি যদি এরকম কোনো নরবেতিক তোমাদের পরীক্ষায় চলে আসে তাহলে তোমরা এই কাজটা করবে অর্থাৎ টু এর উপরে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে আবার কিন্তু ফোর হয়ে যায় এরপরে পাওয়ার এন আছে দিয়ে দিলাম এরপরে মাইনাস ওয়ান এরপরে নিচে আমাদের যা আছে ঠিক তাই রেখে দেব অর্থাৎ টু পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এরপরে দেখো এখন আমরা সূচকের নিয়ম অনুসারে এই পাওয়ারটা এটার সাথে গুণ হয়ে যায় তাহলে আমরা যদি এরকম করি এরকম করতে পারবো দেখো তোমরা সবাই দেখলে বুঝতে পারবে আরও একটি কাজ আমরা করতে পারি এখানে যে টু পাওয়ার এন এনটাকে ভিতরে নিলাম আর বাইরে আবার কী করলাম হোল স্কোয়ার করলাম আবার যদি এটা গুণ করি আবার একই অবস্থায় হবে এরকমই হবে তো এটা করতে পারবো এরপর এখানে ওয়ান দিয়ে দিলাম এরপরে নিচে হচ্ছে টু পাওয়ার এন মাইনাস হচ্ছে ওয়ান তো এখন যদি আমরা কল্পনা করি এটাকে আমরা পুরোটাই এ ধরছি আর এটাকে ওয়ানটাকে আমরা বি ধরছি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ওয়ানের ওপর স্কোয়ার দিলেও ওয়ানই হবে সেই জন্য আমরা এখানে ধরে নিলাম মনে মনে একটা স্কোয়ার আছে তো যদি আমরা এখন হিসাব করি তাহলে এখানে হবে টু পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান একবার আর একবার হবে টু পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আর নিচে ছিল আমাদের কত টু পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তো দেখো আমরা এই টু পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এটা ওপর নিচ কেটে দিতে পারি তাহলে এখানে থাকছে কত টু পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান এটাই হয়ে গেলো আমাদের সঠিক উত্তর তো দেখো এখানে টু পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান কিন্তু আছে টু পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান এখানে কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যে এটা টু পাওয়ার ওপরের পাওয়ারের এখানে এন প্লাস ওয়ান কিন্তু এটা হচ্ছে টু পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর একদমই সহজ এগুলো তোমরা একটু চেষ্টা করলেই কিন্তু করতে পারবে তা সূত্রটি আমি এখানে প্রয়োগ করে দেখিয়েছি আসলে সকল ভেঙে এখানে নরবেতিক প্রশ্ন তাই সকলগুলো একসঙ্গে ভেঙে করা সম্ভব হয় না কিছু কিছু লাইন আমাদের এখানে গ্যাপ মারতে হয় তো এটা তোমাদের বুঝতে হবে এরপরে দুই নম্বর প্রশ্নটি দেখো দুই নম্বর প্রশ্নটিতে আমাদের রয়েছে যে বি নট ইকুয়াল জিরো হলে বি ইনভার্স ওয়ান এর উপরে আবার ইনভার্স ওয়ান আছে এর সঠিক মান কোন এটাও আমি বের করে দেখাচ্ছি তো এখানে বি নটিক্যাল জিরো তার মানে বি সমান কখনোই জিরো হবে না বি জিরো সমান হবে না তাহলে এখানে দেখো আমরা এরকম যখন থাকে তখন লিখতে পারি ইনভার্সের জন্য মাইনাসের জন্য একটা ওয়ান আর ভিত্তিটা নিচে চলে আসে বি আর নিচের এই যে পাওয়ার আছে ইনভার্স ওয়ান পাওয়ার ওয়ান আর লেখার দরকার নেই এর উপরে আবার কি আছে ইনভার্স ওয়ান আছে তো আবার আমরা কি করব এই মাইনাসটার জন্য আবার একটা ওয়ান নিলাম আর ভিত্তিটা নিচে চলে আসবে তো ওয়ান ভিত্তি হচ্ছে এখানে ওয়ান বাই বি তাহলে এখানে ওয়ান ভাগ বি চলে আসলো এখন ভাগের যেহেতু দুইটা অংশ চলে আসছে তাহলে উপরেরটা গণিত নিচেটা চলে যাবে উপরে উপরেরটা চলে আসবে নিচে তো বি চলে গেল উপরে ওয়ান চলে আসলো নিচে ওয়ান ওয়ান কেটে গেলো তাহলে এখানে থাকলো কত বি এই দেখো কত সহজ একদমই সহজ এই আমরা ক নম্বর উত্তরটি পেয়ে গেলাম তো এইভাবেই তোমরা প্রয়োগ পরীক্ষাতে এ ধরনের প্রশ্ন আসলে খুব মাথাটা ঠান্ডা রেখে এরকম করে সূত্র প্রয়োগ করে তোমরা নরবৃত্তিগুলোর প্রশ্ন সমাধান করার চেষ্টা করবে তোমাদের উপকারের জন্যই আমরা মূলত এমন কিছু নরবেতিক প্রশ্ন সমাধান করছি যেগুলো তোমাদের পরীক্ষার জন্য অনেকটা সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করছি আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানাবে আর যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজি দিয়ে ভিডিওটি সবার মাঝে শেয়ার করবে এরপরে আমরা এখন চলে যাব তিরষট্টি নাম্বার প্রশ্নে
पावर हिसाब से टू एक्स प्लस आन एर पर ए पास आज कत सतााश तो जो थ्री ओपर किूब करी तब कि सतााश हो जाए तो थ्री ओपर एक बार ही कर देर चेषा करी तुम्हारा सबा जो जेखने रूट रूट हाफ लिखते पर रखम कर पावर हिसाब से हाफ लिखते पर जो रूट थे को संख्यार ऊपर तेल वो संख्यार ऊपर पावर हिसाब से हाफ लिखते पर जो किूब थकतो किूब रूट थकतो तेल वन ब्री लिखत जो फोर रूट थकतो तेल वन बोर लिखत ए रखम एक विषय एरपर देखो एखे ये पावर ऊपर संख्यार साथ जाए ऊपर पावर साथ गुण हो जाए थ्री और वन साथ ऊपर संख्या ऊपर साथ गुण हो जाए अर्थात वन साथ जो गुण करी तेल टू एक्स प्लस वन और नीचे कि आ टू आई अपना नीचे इन्हें टू दिए दिल ए पास कत थ्री ओपर पावर थ्री छो कारण तीन त्री के नय तीन नंग सतााश सतााश के एक बार ही पावर किूब हिसाब कर नहीं उभय पक्ष थ्री के बद कर देव तो जो उभय पक्ष थ्री के बद कर ए पास जाए उभय पक्ष थ्री बद हो गए कत टू एक्स प्लस और नीचे थक कत टू और ए पास कत थ्री थक थ्री कर दिल एबारणन कर देव तो जो आर्गुणन करी तेल ऊपर साथ ही नीचे साथ अर्थात टू एक्स प्लस वन एर नीचे किचू नहीं तरह मैं वन आनर जो टू एक्स प्लस वन गुण करी तेल वन और तीन दोगुणी कत छय ये कर लम एक्सरा टू एक्स के रेखे देव और वन के पास पार कर देव वन प्लस अवस्था आए पास पार कर ले माइनस तेल माइनस वन एरपे हमें एन एक्स के रेखे देव टू के पास पार कर देव तो ये छये जी एक बार दी तेल थक पाँच और टू ए पास भाग हो जाए गुण अवस्था आज पास आसल कत भाग अर्थात फाइव बै टू तो देखो सठिक उत्तर हमारे क नम्बर फाइव बै टू चले आसल खूब ही सहज एगो तुम्हारा एक मनोज सहकार देखले क्योंकि एगो तुम्हारा सहजे करते पर आशा कर हमें एन चौष्टि नम्बर प्रश्न समाधान करब तो चौष्टि नम्बर प्रश्न तुम्हारा देखो यगल सूचक अंक तई अंकगलार मध्य थे एक नैवेदिक तुम्हारे एक अथवा दो नैवेदिक आस परीक्षा तई तुम्हारे मनोज सहकार यो देखते हैं तो यह पचिसर ओपर एक्स प्लस वन आर पर छो पचिस आखिरी बेर करब एक्सर मान हमें बेर करते बोले तो ये हमारे पचिसर ऊपर पचिसर ऊपर एक्स प्लस वन आमान दिखे छो पचिस तो छो पचिस पचिसर ऊपर पावर हिसाब से कत नहीं आसले छो पचिस जी पचिसर ऊपर जो स्कोयर कर दी टू कर दी तेल पचिस के पचिस दिए गुण कर ले छो पचिस है तेल पावर हिसाब से पेलम कत स्कोर टू पेलम तो एन उभय पक्ष पचिस के क्यों देव बद कर देव तो जी बद कर दी इटार एक सूत्र आज है सूत्र अवश्य एर पर प्रश्न ही आज है पषट्टी नम्बर जो प्रश्न यहाँ सूत्र अनुजाई क्योंकि अपनी इटे बद कर अर्थात एखे हमें उभय पक्ष पचिस बद कर एक्स प्लस वन और ये पास स्कोयर तरह मैंने हे कत टू तो जी एक् पास जाए एक्स के रेखे देव और ये वन के पास पार कर देव तो प्लस वन ए पास आसल है माइनस वन तेल आगे थे चलो टू और प्लस वन पास हो ग माइनस वन तो एक् टू थे एक बार दिए दी थको कत एक एक्सर मान पेलम कत वन ए देखो क नम्बर सठिक उत्तर एक्सर मान पे गल एकदम ही सहज जो एक मनोज सहकारी देखो तेल बुझते पर तुम्हारा आशा करी तुम्हारे अनेक उपकार आसर प्रश्नगुल एरपर पयषट्टी नम्बर प्रश्न आरोप देखो एरपे पषट्टि नम्बर एक शर्त आज है जे ए पावर एक्स समान हे ए पावर वाई हम कौन शर्ते एक समान वाई है तो ये हमारे ये शर्त अनुजाई एक्स पावर वन ये तुम्हारे बो आ तुम्हारा एखन थे पढ़े पड़वा कारण ए कख जिर चाहते छोटो है ना जिर चाहते एर मान बड़ो आर ए निकल वन वन समान है ना तो ये हमारे शर्त अनुजाई है कि ए पावर एक्स समान ए पावर वाई एट एक समान वाई है ये शर्त अनुजाई जे ए ग्रेटर दें जिरो मान कत प्रश्न समाधान कर देखते थको तो जो एखे एखे सतााशर ऊपर रूट थ्री किूब रूट आई सतााशा के रकम कर तुम्हारा एक खेल करो तेल बुझते पर तो जो थ्री ओपर आर पावर हिसाब से किूब नहीं तीन थ्री के नय तीन नंग आर कत है सतााश हो जाए एरपर आज एखे कत थ्री एरपर एक्स प्लस वन एट समान आज दुशो तेताल तो दुशो तेताल थ्री ओपर पावर हिसाब से कत नहीं आसले दुशो तेताल अच्छा पर भेगे नहींब तो छोटो हो जाए तो देखो जो किूब और ए रूट 
কেটে দেই আমরা মানে পাওয়ার কিউব আছে এখানে আর কিউব রুট আছে তো এই কিউব রুট আর পাওয়ার কিউব কেটে দিতে পারবো তাহলে এখানে থাকছে কত 3 আর এখানে থাকছে 3x 1 সমান হলো 243 তো এরপরে আমরা এখন এখানে 3x 1 কে রেখে দিলাম এই 3 টা এটার সাথে গুণ অবস্থায় ছিল এটাকে এই পাশে পার করে দেব তো এটা এই পাশে পার করে দিলে কি হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ 243 ভাগ तो ये अखंड जिधे हम रा काटा करी कोरी तीन एक के तीन तीन आठ टेच चौबीस तलाद पहला तीन एक के तीन तले काशी और था तम रेखने थ्री पावर इस अबे एक्स प्लस वन समान पहला हम को तो थ्री सॉरी एक काशी एक काशी पहला एक होन हम रा थ्री एक्स प्लस वन इटे समान हम रा इटे के का थ्री रोपरे पावर इस अबे कोतो कोले তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি কত x 1 আর এখানে হচ্ছে কত 4 তো এটা যদি হিসাব করি তাহলে x কে রেখে দিলাম 1 কে এই পাশে পার করে দেব তাহলে 4 মাইনাস হচ্ছে 1 তাহলে কত পাবো 4 মাইনাস 1 হলে আমরা 4 থেকে এক বাদলে পেয়ে যাচ্ছি 3 তো দেখো এখানে আমাদের গ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে সঠিক উত্তর এইভাবেই তোমাদের এই মানগুলো বের করে নিতে হবে এরপর আমরা 67 নম্বর প্রশ্নটি আমি একটু সময় সংক্ষেপের কারণে তাড়াতাড়ি করছি তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে আমি এখানে প্রত্যেকটা নরবেতিকের সূত্রগুলো এখানে ডান পাশে লিখে লিখে বের করেছি তোমরা প্রয়োজনে ভিডিওটিকে থামিয়ে থামিয়ে তোমরা এটা ভালো করে বুঝে নিতে পারবে তো এখানে 9 পাওয়ার x আছে 9x 9 পাওয়ার x এরপরে 27 হলে x এর মান প্রশ্নগুলো আমি বাছাই করে মূলত এক জায়গায়তে করে ভিডিওটি করেছি যাতে করে তোমাদের অনেকটা সুবিধা হয় তো এখানে আমরা দেখো এখানে আছে 9x তাহলে আমরা যদি এরকম করি যে 3 এর 3 এর উপরে স্কয়ার করি এর উপরে পাওয়ার আছে কত x তাহলে আমরা x করে দিলাম তাহলে 3 3 কে 9 9 এর উপরে আবার পাওয়ার x হয়ে যাচ্ছে আর 27 কে যদি আমরা 3 এর উপরে আবার কিউব করি তাহলে 3 3 কে 9 3 9 27 হয়ে যাচ্ছে তো এখন আমরা এখানে 3 পাওয়ার 2x আর এই পাশে হচ্ছে 3 পাওয়ার 3 তো এটা যদি হিসাব করি উভয় পক্ষ থেকে 3 বাদ ভিত্তিটাকে আমরা বাদ করে দিচ্ছি উভয় পক্ষ থেকে তাহলে এখানে থাকছে কত 2x 3 তো এবারে x কে রেখে দিলাম 2 কে तो ठीक ही अच्छा हमारे इटा भूल होए से ना तो हम रजो दी तीन के दूध दिए भाग कोरी अमी इटा ख्याल कोर सी ना तो इखना हमारे तीन के जिधे हम रजो दूध दिए भाग कोरी ताल हम रजो पावो को तो वन दोष में एक वन पॉइंट फाइव पावो तो इटे होच्छ हमारे की शॉटी कुत्तर ये भावे ये तुम रजो बेर कोरे देख बे तुम्हारे इस परे 80 नंबर जेब प्रश्नों टी आमदे रखने रोए थे जेब 2 पावर 2x प्लस 1 इक्वल 128 देखने एक सिर मान कौन थी जो दे हम रे इट के मान बेर कोटे चाहे तो लेकिन आमदे रचो को तो 2 पावर 2x प्लस होते 1 आर समान होते 188 अमी लिख लाम एक होन जो दे हम रे ठीक हिसाब कोटे चाहे तो लेट था था हम रे इट पर हिसाब कर बो इट इट का हम रा 2 एरो परे पावर हिसाब एक को तो नियासले 188 हो बे तो हम रा जाने जे 2 एरो तो 2x plus 1 समान होते होगा तो 7 तो ये कौन से दिया हम रा ये पासे जाए एक जो तो लेकिन हम रा 2x के रेखे दिला मार ये 1 टाके ये पासे पार कर दिया तो 1 plus अब उस तय आते ये पासे आसले b होगा भी और तब minus 1 ये पर हम रा x के रेखे दिया 2 के पार करोगे तो साथ थे के छोए बाद एक बाद दिला था एक बच्चोए आ 69 নম্বর প্রশ্নটার সমাধানে দেখি 69 নম্বর প্রশ্নটি কি রয়েছে এরপরে 69 নম্বর প্রশ্নটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 4 বাই 4 পাওয়ার m 1 হলে m 1 কত তো এই ধরনের প্রশ্নগুলো অনেকেই বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় যার ফলে সঠিক উত্তরটি করতে পারে না আর এগুলো কখনোই মুখস্থ করে হয় না তো দেখো আমি এটা বের করে দেখাচ্ছি তো এটা সরাসরি আমরা কি করে নেব আর গুণন করে নেব তো যদি আমরা আর গুণন করে নেই তাহলে 4 পাওয়ার a मेर साथे 1 गुन कुल लेते इटे ही होबे ताले इटा आर एपास जिदे आम रा फोर्स एर नीचे की छुने तर मान 1 आचे 1 साथे 4 गुन कुल नीले की होबे 4 हो जाबे ते एक नाम रा उभाई पकोते के भित्ती के बात कोड़े दिवो तो जिदी भित्ती के बात कोड़े दे ताले एक ने एम सम तो खूबी शोच ये जो गॉन नंबर टा होता है वंदर छोटे गुत्तर तो ये भावे तुम रा शॉकल मान गुलो बेर करनी थे पार बे ये परे शोधतु नंबर जेब प्रश्न डे आचे शोधतु नंबर प्रश्न डे अब इबर अमरा शामादन कर बो देखने पोजीशन ओपरे एक्स प्लस वन आचे आर एक ने छोशो पोजीशन ले एक्सर मान को तो ये 
একটু আগেও সমাধান করেছি তারপরে আবারও সমাধান করে দিচ্ছি দেখো তো এখানে পঁচিশের উপরে আছে এক্স প্লাস ওয়ান আর এটা সমান হচ্ছে কত ছয়শো পঁচিশ তো ছয়শো পঁচিশকে পঁচিশের উপরে পাওয়ার হিসাবে কত নিয়ে আসলে এটা কেমন করে বুঝছি এই পাশে যে আমাদের পঁচিশ আছে এই পঁচিশটাকে বাদ করার জন্য আমরা এই পাশে পঁচিশের উপরে কত পাওয়ার নিলে আবার ছয়শো পঁচিশ হয়ে যাবে তা আমরা পঁচিশের উপরে যদি পাওয়ার টু নেই তাহলে আবার কী হয়ে যাবে ছয়শো পঁচিশ হয়ে যাবে কারণ পঁচিশকে পঁচিশ দিয়ে গুণ করলে ছয়শো পঁচিশ হয় এবার আমরা ভিত্তি উভয় পক্ষ থেকে পঁচিশকে বাদ করে দিলাম তাহলে এক্স ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান সমান হলো কত টু এবার এক্সকে রেখে দেবো ওয়ানকে এ পাশে পার করে দেবো ওয়ান প্লাস অবস্থায় আছে এ পাশে পার করে দিলে মাইনাস অর্থাৎ টু মাইনাস ওয়ান সমান কত দুই থেকে একবার দিলে এক দেখো এই সঠিক উত্তর ক নম্বর একদমই সহজ এক মিনিটের মধ্যেই তোমরা এগুলো সঠিক উত্তর করতে পারবে আমরা এর পূর্বে কিন্তু ষাটটি এমসিকু প্রশ্ন এই ধরনের সূত্র দিয়ে বের করার ষাটটি এমসিকু প্রশ্ন আমরা সমাধান করে দিয়েছি যেগুলো পরীক্ষার জন্য অনেকটা উপকারে আসবে বলে আমরা আশা করছি আমরা এরকম করে পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত ভিডিও আপলোড করব আশা করছি অবশ্যই তোমরা সাথে থাকবে এরপরে আমরা একাত্তর নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব এরপরে একাত্তর নাম্বার যে প্রশ্নটি আমরা দেখতে পাচ্ছি রুট ওভার এ ইনভার্স ওয়ান বি গুণিত রুট ওভার বি ইনভার্স ওয়ান এখানে নিচে আমাদের মানটি বের করতে হবে তো দেখো ইনভার্স যখন থাকে তখন আমরা মাইনাসের জন্য একটা ওয়ান নেই ভিত্তিটা নিচে চলে আসে তো এরকম করে নেব অর্থাৎ এ এ ইনভার্স ওয়ান আছে তাই মাইনাসের জন্য একটা ওয়ান আর এটা নিচে চলে আসলো পাওয়ার তো ওয়ান আছে ওয়ান আর দেওয়ার দরকার নেই আর এর সাথে গুণ অবস্থায় আছে বি এরপরে এ পাশেও একই অবস্থা এ অফ হ্যাঁ বি ইনভার্স ওয়ান আছে তাহলে মাইনাসের জন্য একটা ওয়ান আর বিটা চলে আসবে নিচে তো এখন যদি আমরা এরকম করি তো দেখো তো এখানে বি ওয়ানের সাথে গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ বি বাই হচ্ছে এ এটা রুট হয়ে গেল এরপরে গুণিত এখানে রুট ওভার এ বাই বি হয়ে যাবে তো আমরা এখানে এ ভাগ কি হয়ে গেল বি হয়ে গেল তো এখন আমরা যদি এই দুইটা মানটাকে একটা রুটের মধ্যে নিয়ে আসি তো দেখো কত সহজে হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা একটা রুট নিলাম নেওয়ার পরে এখানে থাকছে কত বি বাই এ গুণিত এ ভাগ বি তো এ উপরের এ নিচের এ কেটে গেল উপরের বি নিচের বি কেটে গেল তাহলে কি থাকলো এটা তখন সমান থাকলো তাহলে রুট ওভার ওয়ান তো রুটের ওপরে ওয়ানের ওপরে রুট হলে ওয়ানই হয় তো এখানে দেখো খুব সহজে এই যে ঘর নম্বর প্রশ্নটি সঠিক হতো একদমই সহজ একদমই সহজ যদি তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাহাত্তর নাম্বার যে প্রশ্নটি রয়েছে এখানে এম প্লাস এন সমান টু হলে ওয়ানের উপরে মাইনাস ওয়ানের উপরে পাওয়ার এন গণিত মাইনাস ওয়ানের উপরে পাওয়ার এম গণিত মাইনাস ওয়ানের উপরে স্কোয়ার এর মান কত এম প্লাস এন সমান যদি টু হয় তো দেখো এটাও তোমাদের সুন্দর করে বের করে দিচ্ছি আমি তো এখানে যদি আমরা এই দুইটাকে এই দুইটার ভিত্তি এক মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তো আমরা জানি যে যদি ভিত্তি এক হয় সূচকের নিয়মে তাহলে আমরা একটা ভিত্তি কমন নেই আর পাওয়ারগুলো কী হয়ে যায় যোগ হয়ে যায় অর্থাৎ আমরা এখানে একটা ভিত্তি নিলাম মাইনাস ওয়ান আর পাওয়ারগুলো যোগ হয়ে যাবে তো যদি যোগ হয়ে যায় তাহলে একবারই আমরা এম প্লাস এন লিখে দিলাম যেহেতু যোগ আগে এন হতো কিন্তু আমরা যোগের কারণে আগে পরে লিখতে পারবো সমস্যা নেই এর সাথে এই মাইনাস ওয়ানের উপরে স্কোয়ার আছে তোমরা সবাই জানো যে মাইনাসের উপরে স্কোয়ার থাকলে মাইনাস দুটা তো দুইটা মাইনাস যদি আমরা গুণ করি মাইনাসে মাইনাসে কী হয়ে যায় প্লাস হয়ে যায় অর্থাৎ ছোট্ট একটা টেকনিক হলো যে যদি মাইনাসের উপরে পাওয়ার হিসাবে জোর সংখ্যা থাকে তাহলে মাইনাস প্লাস হয়ে যায় আর যদি বিজোর সংখ্যা থাকে তাহলে মাইনাস মাইনাসই থেকে যায় তো যেহেতু বিজোর সংখ্যা না এটা জোর সংখ্যা স্কোয়ার আছে তাই মাইনাসটা কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে অর্থাৎ গুণিত এখানে ওয়ান থাকছে এরপরে দেখো তাহলে মাইনাস ওয়ানের উপরে কী হলো এম প্লাস ওয়ান তো এখানে মাইনাস ওয়ান আর ওয়ানের সাথে গুণ করলে তো এটাই হবে তাহলে ওয়ান আর লেখার দরকার নেই আর এম প্লাস এন সমান হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে কত টু তাহলে আমরা এম প্লাস এন এর জায়গায় লিখতে পারবো টু অর্থাৎ স্কোয়ার তো টু মানে স্কোয়ার একই হিসাব তো যদি আমরা এখন মাইনাস ওয়ানের উপরে স্কোয়ার আছে তাহলে মাইনাসটা কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে অর্থাৎ প্লাস ওয়ান দেখো কত সহজে উত্তর হয়ে গেল খ নাম্বার একদমই সহজ যদি একটু তোমরা মাথাটাকে ঠান্ডা করে এই অঙ্কগুলো সমাধান করো তাহলে তোমাদের জন্য অনেকটা সহজ হবে বলে আমরা আশা করছি এরপরে দেখো তিয়াত্তর নাম্বারটা তো এখানে দেওয়া আছে ফাইভের উপরে একটা জিরো দেওয়া আছে সূচকের নিয়মে আমরা এটাকে জিরো ধরে থাকি এটা ডিগ্রি না এটা হচ্ছে জিরো অর্থাৎ ফাইভ টু দুই পাওয়ার জিরো এর উপরে আবার হোল স্কোয়ার এরপরে ফাইভ এর উপরে হোল স্কোয়ার বাইরে আবার জিরো আছে এর উপরে ফাইভ টু দুই পাওয়ার জিরো তোমরা একটা সূত্র পড়েছো যে এ টু দুই পাওয়ার জিরো সমান লিখা যায় ওয়ান এটা সূচকের নিয়মে তোমরা এই সূত্রটা পড়েছো তো এই সূত্র অনুযায়ী আমরা এটাকে লিখবো কি ফাইভের ওপরে জিরো আছে তার মানে ওয়ান ওয়ানের ওপরে স্কোয়ার
তাহলে দেখো খ নম্বরটা হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর একদমই সহজ একটু মনোযোগ দাও তাহলে তোমরা দেখবে কতটা সহজ হয়ে যায় আজকের ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও কারণ সূচকের এই ধরনের প্রশ্ন থেকে নৈর্বেত্তিক তোমাদের হানড্রেড পারসেন্ট চলে আসবে আশা করছি তোমাদের উপকারে হবে উপকার হবে এরপরে আমরা এখন চুয়াত্তর নম্বর প্রশ্নটা সমাধান করব এরপরে চুয়াত্তর নম্বর যে প্রশ্নটা ফোর পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান এরপরে সমান দিয়ে টু পাওয়ার এক্স মাইনাস টু আছে তাহলে এক্সের মান কত একই হিসাব আজকে যেহেতু সূচক নিয়েই মূলত আমরা নৈবৃত্তিকগুলো সমাধান করছি তাই তোমরা দেখবে এই ধরনেরই অঙ্কগুলো সবসময় আমাদের এই ভিডিওতে থাকছে কারণ এই সূচক থেকে দুইটি একটি নৈবৃত্তিক অবশ্যই আসবে তো এখানে ফোর পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান আছে তো যদি আমরা এরকম করে যেহেতু ভিত্তি এখানে টু আছে তাহলে টু নিয়ে আসবো অর্থাৎ টু এর উপরে আবার স্কোয়ার করলাম এর উপরে আবার পাওয়ার হিসাবে কী আছে এক্স প্লাস ওয়ান আবার যদি এটা হিসেব করি তাহলে আবার ফোর হয়ে যাবে এটা সমান হচ্ছে কত টু পাওয়ার এক্স মাইনাস টু তো দিলাম এখন এই পাওয়ারটা আবার উপরের পাওয়ারের সাথে গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ টু পাওয়ার টু এক্স প্লাস হচ্ছে টু এই টু দ্বারা দুইটার সাথে গুণ হয়ে গেল এরপরে কত টু পাওয়ার এক্স এক্স প্লাস এক্স মাইনাস টু এখন উভয় পক্ষ থেকে ভিত্তিটাকে আমরা কী করে দিলাম বাদ করে দিলাম তাহলে এখানে থাকছে কত টু এক্স প্লাস টু সমান এখানে থাকছে এক্স মাইনাস টু এ পাশে চলে আসি তো এখন আমরা এই টু এক্সকে রেখে দেবো আর এই এক্সটাকে এই পাশে নিয়ে আসবো আর এই টুটাকে এই পাশে পার করে দেবো তো এখানে টু এক্স আছে রেখে দিলাম আর এই এক্সটাকে এই পাশে নিয়ে আসলাম তাহলে প্লাস অবস্থায় ছিল এই পাশে আসলে হবে মাইনাস আর টু প্লাস অবস্থায় আছে এই পাশে পার করে দেবো আর এখানে মাইনাস টু ছিল তো মাইনাস টু আর এই টুটা প্লাস অবস্থায় ছিল এই পাশে নিয়ে আসলে মাইনাস টু তো এখন যদি দুইটা এক্সের মধ্যে থেকে একটা এক্স বাদ দেয় তাহলে একটা এক্স থাকছে আর এখানে মাইনাস টু আর মাইনাস টু যদি হিসেব করি তাহলে কত হচ্ছে মাইনাস ফোর দেখো সঠিক উত্তর কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম মাইনাস ফোর এইভাবে তোমরা মানগুলো বের করার চেষ্টা করবে এরপরে পঁচাত্তর নাম্বার প্রশ্নটা সমাধান করব পঁচাত্তর নাম্বার প্রশ্নটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে সেভেনের ওপরে ইনভার্স এক্স সমান হচ্ছে ওয়ান বাই চব্বিশশো এক অর্থাৎ দুই হাজার চারশো এক হলে এক্সের মান কত তো দেখো এটাও আমি কি করে দিচ্ছি বের করে দিচ্ছি তো এখানে আমরা সেভেনের ইনভার্স এক্স আছে তো এখানে আমাদের সেভেনের ওপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনভার্স এক্স আছে আর এখানে ওয়ান বাই চব্বিশশো এক আছে তো চব্বিশশো একের উপরে কত হিসাবে পাওয়ার করলে আমাদের এই চব্বিশশো এক হবে এটা আমাদের বের করে দেখাতে হবে অর্থাৎ আমরা যদি এরকম করি যে ওয়ান ভাগ সেভেনের উপরে যদি আমরা পাওয়ার ফোর করি তাহলে কি হয়ে যাবে ওয়ান বাই আবার সেভেনের উপরে পাওয়ার ফোর করলে সাতটা যদি সেভেন গুণ করি তাহলে আবার কি হয়ে যাবে চব্বিশশো এক হয়ে যাবে তো এটা আমরা করতে পারবো এখন এখানে একটু সাজিয়ে নেব আমরা এক্স ইনভার্স এক্স আছে সেভেন ইনভার্স এক্স তো এরপরে যদি আমরা এই পাওয়ারটাকে উপরে নিয়ে যাই সেভেনটাকে উপরে নিয়ে যাই তাহলে এরকম লিখতে পারবো অর্থাৎ এই এরকম আমরা লিখতে পারবো যে সেভেন ইনভার্স পাওয়ার ফোর এটা আমরা লিখতে পারবো কারণ এটাকে যদি আবার হিসেব করি তাহলে মাইনাসের জন্য একটা ওয়ান আর পাওয়ার ফোরটা নিচে চলে আসবে ভিত্তি সেভেনের উপরে এরকম করতে পারবো তো এখন আমরা উভয় পক্ষ থেকে সেভেন বাদ করে দিলে থাকছে এখানে কত মাইনাস এক্স সমান থাকছে কত মাইনাস ফোর উভয় পক্ষ থেকে মাইনাসকে বাদ করে দিলে আমাদের এখানে এক্স সমান থাকে থাকবে কত ফোর অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে মাইনাসটা আউট হয়ে যাবে তাহলে এক সমান পাচ্ছি কত ফোর তাহলে এখানে গ নম্বরটাই হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর তো এইভাবে বের করবে এরপরে আমরা এখন চলে যাব ছিয়াত্তর নম্বরে এরপরে ছিয়াত্তর নম্বর প্রশ্নটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টু এ রুট টু এর উপরে এক্স প্লাস ওয়ান আছে সমান হচ্ছে ষোলো তো এটাকে কিভাবে করলে আমাদের এই এক্সের মানটা পাবো তো যদি আমরা এখানে টু আছে টু এর উপরে রুট আছে তো রুট যদি থাকে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে ওয়ান ভাগ কত টু লিখতে পারি হাফ লিখতে পারি এরপরে আবার কত আছে এক্স প্লাস ওয়ান আছে এটা সমান আবার ষোলো আছে তো ষোলো টু এর উপরে পাওয়ার হিসাবে কত নিয়ে আসলে ষোলো হবে তো যদি আমরা টু এর উপরে পাওয়ার ফোর করি তাহলে আবার ষোলো হয়ে যাবে এটা করা যাবে এখন আমরা টু এর উপরে আবার এটা যেহেতু এক্স প্লাস ওয়ান ওয়ানের সাথে গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ উপরে এক্স প্লাস ওয়ান আর নিচে থাকবে কত টু সমান হচ্ছে টু এর উপরে পাওয়ার ফোর তো এই পাশে যাই তো এখন আমরা উভয় পক্ষ থেকে ভিত্তি টুকে বাদ করে দিচ্ছি তাহলে এখানে থাকছে কত এক্স প্লাস ওয়ান ভাগ টু সমান হচ্ছে কত টু তো এখন আর গুণন করে নেব তো আর গুণন করে দিলে এক্স প্লাস ওয়ান আর দু দুগুণে কত চার তো এখানে আমরা চার পেয়ে গেলাম এরপরে যদি আমরা এটাকে এই পাশে পার করে দেই তাহলে এখানে আমাদের একটু ভুল হয়েছে যেহেতু আমাদের এখানে পাওয়ার উভয় পক্ষ থেকে বাদ দিলে এখানে পাওয়ার ফোর থাকে ফোর ছিল তো ফোরকে যদি আমরা আর গুণন করি তাহলে চার দুগুণে কত হবে আট হবে তো এবার আমরা এক্সকে রেখে দেবো আর এই ওয়ানটাকে
এরপরে 77 নম্বর যে প্রশ্নটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে p ইনভার্স 1 এরপরে q ইনভার্স 1 এরপরে পাওয়ার হিসাব আবার হোল ইনভার্স 2 আছে তো এটা নিচের কোন মানটা আসবে তো আমরা দেখাচ্ছি দেখো ইনভার্সের জন্য আমরা একটা 1 নিব আর p নিচে চলে আসবে অর্থাৎ 1 ভাগ p এরপরে প্লাস তাহলে এটাও একই অবস্থা মাইনাসের জন্য একটা 1 আর q নিচে চলে আসবে তাহলে q এর উপরে আবার কি আছে ইনভার্স হিসাবে 2 আছে তো এরপরে দেখো আমরা এটাকে একটু লসাগু করে নেব নিচেরটা p এবং q লসাগু হবে তাহলে p q লসাগু নিলাম এই p q লসাগু নেওয়ার জন্য এখন আমরা লসাগু কে হর দ্বারা ভাগ করি ভাগ করার পরে যেটা থাকে সেটা লবের সাথে গুণ হয় তাহলে এখানে p p বাদ হয়ে যাবে থাকবে q তাহলে q প্লাস হচ্ছে p এর উপরে আবার কি আছে ইনভার্স 2 এটা করে দিলাম এখন আমরা এই মাইনাসের জন্য একটা 1 নেব আর এই স্কয়ারটা নিচে চলে আসবে তো যদি আমরা মাইনাসের জন্য একটা 1 নে নিলাম আর এই p প্লাস q টাকে সাজিয়ে লিখে নেব একবারই তাহলে এখানে হচ্ছে p প্লাস q আর নিচে চলে আসবে কত p আর q আর পাওয়ারটা স্কয়ার হয়ে যাবে তো এই হয়ে গেল এরপরে আমরা উল্টে দেব যখন ভাগের দুইটা অংশ চলে আসে তখন এরকম উল্টে দেই তাহলে স্কয়ার কিন্তু দুইটার উপরে আছে যদি আলাদা আলাদা করে নেই তাহলে এখানে নিচেরটা চলে যাবে উপরে উপরেরটা চলে আসবে নিচে তাহলে একবারই করে নিলাম p স্কয়ার q স্কয়ার আর নিচে চলে আসলো p প্লাস q হোল স্কয়ার তো এটাই হলো সঠিক উত্তর অর্থাৎ ওয়ান দ্বারা গুণ করলে এটাই হবে তাহলে অতএব p স্কয়ার q স্কয়ার ভাগ হচ্ছে কত p প্লাস q হোল স্কয়ার এই হলো আমাদের সঠিক উত্তর তো এটা দেখতে হবে কোথায় আছে এই যে এখানে এটা ঘ নম্বরে আছে তো এটাই হয়ে গেল আমাদের সঠিক উত্তর এই ছিল আমাদের 77 নম্বর প্রশ্ন এরপরে আমরা চলে যাব 78 নম্বর প্রশ্নে আজকে আমরা 80 পর্যন্ত সমাধান করব এরপরে 78 নম্বর প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে 9p 9 পাওয়ার p 1 এরপরে 3 পাওয়ার p 1 এটাকে কিভাবে করলে আমাদের নিচের মানগুলো আসবে দেখো তো আমরা যদি এরকম করি যে 9 কে আমরা এখানে 3 করে নিলাম 3 এর উপরে স্কয়ার করে দিলাম তাহলে আবার কি হয়ে যাবে হিসাব করলে 9 হয়ে যাবে এর উপরে পাওয়ার ইন মাইনাস কত আছে পাওয়ার p 1 আর নিচে আছে আমাদের এখানে সরি এটা এখানে মাইনাস হবে না এখানে মাইনাস হবে আর 1 টা নিচে হবে এরপরে 3p 1 হচ্ছে 1 তো এইখান থেকে আমরা আরো কিছু কাজ করে নিতে পারবো আমরা এরকম করতে পারবো p টাকে ভিতরে নিলাম আর এর উপরে কি করলাম হোল স্কয়ার করে দিলাম আবার একই গুণ করলে একই অবস্থা হবে এরপরে -1 মনে মনে ধরে নিলাম 1 এর উপরে স্কয়ার 1 এর উপরে স্কয়ার দিলে 1ই হয় সেজন্য আমরা এখানে মনে মনে 1 এর উপরে কি করলাম স্কয়ার ধরে নিলাম এরপরে নিচে আমাদের ছিল 3p 1 एक এর কাম্রা এ ধরছি আর এটাকে বি তাহলে এ স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার এ স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ারের সূত্রটি আমরা জানি যে এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনাস বি তাহলে এ বলতে 3p প্লাস হচ্ছে 1 একটা আর এটা হচ্ছে মাইনাস বি অর্থাৎ 3 পাওয়ার পি মাইনাস হচ্ছে 1 আর নিচে আমাদের ছিল 3p মাইনাস হচ্ছে 1 তো দেখো এটা আর এটা আমরা কি করতে পারি উপর নিচে একই সংখ্যা হলে কেটে দিতে পারি তাহলে এখানে থাকছে কত এখানে থাকছে 3p প্লাস হচ্ছে 1 তো এখানে 3p প্লাস 1 কোথায় আছে দেখো তো 3p প্লাস হচ্ছে 1 এই হলো আমাদের গ নাম্বার সঠিক উত্তর তো এইভাবে বের করতে হবে পরীক্ষাতে তোমরা কোন একটা পেজে খসড়া করে নেবে দিয়ে বের করবে এগুলো এগুলো মুখস্থ করলে কখনোই তোমাদের উত্তর মিলবে না এরপরে আমাদের 79 নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে এই 79 নম্বর প্রশ্নটি দেখো তোমরা এখানে a ইনভার্স 1 প্লাস b ইনভার্স 1 এরপরে আবার বাইরে ইনভার্স 1 আছে তো এটা করলে কি হবে আমরা মাইনাসের জন্য একটা 1 নেই আর ভিত্তিটা নিচে চলে আসে অর্থাৎ ভিত্তি a এরপরে প্লাস আছে দিলাম এরপরে মাইনাসের জন্য একটা 1 এই যে এই উপরে যে ইনভার্স মাইনাস আছে এটার জন্য একটা 1 আর নিচে চলে আসলো b এর উপরে আবার গিয়ে কি আছে ইনভার্স 1 আছে তো ইনভার্স 1টা দিয়ে দিলাম এখন আমরা এই ভিতরের অংশে লসাগু করে নেব লসাগু করলে লসাগু হবে ab এরপরে a কে ভাগ করলে b থাকবে তাহলে b প্লাস a এর উপরে ইনভার্স আবার কি আছে 1 আছে দিলাম এরপরে আমরা এই মাইনাসের জন্য আরো একটি 1 নিলাম আর ভিত এগুলো সব কি হবে নিচে চলে আসবে তো এটাকে আগে লিখছি b টাকে পরে লিখছি সাজিয়ে নিচ্ছি একবারই তাহলে a প্লাস b বাই হচ্ছে কত a b তে যখন ভাগে দুইটা অংশ আসে তখন উল্টে দেই অর্থাৎ 1 গুণিত ab চলে যাবে উপরে আর a প্লাস b চলে আসবে নিচে তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি কত ab বাই হচ্ছে a প্লাস b দেখো এখানে ab বাই a প্লাস b এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর তো এইভাবেই তোমরা এগুলো বের করার চেষ্টা করবে এরপরে আমরা সর্বশেষ 80 যে নাম্বার প্রশ্নটি এখন আমরা 80 নাম্বার প্রশ্নটি সমাধান করব এরপরে আমরা 80 নাম্বার যে প্রশ্নটি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 11 রুট 5 এখানে রুটের উপরে যে 11 আছে আমরা কিউব রুট বলে থাকি এখানে পাওয়ার হিসাবে রুটের উপরে 11 রুট 5 আছে এরপরে 5x 2 এরপরে 5 রুট 5 এরপরে 2x 1 
তো এটাকে আমরা কিভাবে সমাধান করব তো এখানে আমরা তো এর আগে পড়েছি যে যদি স্কোয়ার থাকে রুট থাকে তাহলে হাফ লিখতে পারি আর যদি এগারো রুট থাকে তাহলে ওয়ান বাই এগারো লিখতে পারি অর্থাৎ ফাইভের উপরে আমরা লিখতে পারবো ওয়ান ভাগ এগারো এরকম লিখতে পারবো এর উপরে আবার পাওয়ার আছে কত ফাইভ এক্স মাইনাস হচ্ছে টু মাইনাস টু সমান এখানে দেখতে পাচ্ছি ফাইভ রুট ফাইভ তাহলে আমরা ফাইভের উপরে আবার লিখতে পারবো ওয়ান ভাগ ফাইভ এরকম করে লিখতে পারবো এর উপরে আবার টু এক্স প্লাস হচ্ছে কত ওয়ান সূচকের নিয়মে আমরা এরকম লিখতে পারি তো এরপরে উপরের পাওয়ার উপরের সাথে গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ ফাইভ ফাইভ এক্স মাইনাস টু আর নিচে হয়ে যাবে কত এগারো এরপরে সমান এক একই অবস্থা তো এখানে ফাইভ উপরে চলে যাবে টু এক্স প্লাস ওয়ান আর নিচে চলে আসবে কত ফাইভ এখন আমরা ভিত্তি ফাইভ দুইটাই পক্ষে একই তাহলে আমরা উভয় পক্ষ থেকে এই ভিত্তি ফাইভকে বাদ করে দেব তাহলে থাকছে এখানে ফাইভ এক্স মাইনাস টু বাই হচ্ছে এগারো সমান এখানে থাকছে কত টু এক্স প্লাস ওয়ান ভাগ হচ্ছে কত ফাইভ এখন আমরা আর গুণন করে নেব যদিও এই অঙ্কগুলো অনেক বড় অঙ্ক তারপরও নৈবৃত্তিকের এক মার্কের প্রশ্নে এই অঙ্কগুলো কীভাবে দেয় আমি জানি না তো এগুলো ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনেক কষ্ট হয়ে যায় তো যাই হোক তারপরও করতে হবে তো এখন আমরা কী করবো আর গুণন করে নেব তো উপরের সাথে নিচ নিজের সাথে উপর তো পাঁচের সাথে যদি আমরা গুণ করি পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এক্স মাইনাস পাঁচ দুগুণে দশ এরপরে এগারো দুগুণে বাইশ এরপরে প্লাসে প্লাসে প্লাস এগারোকে বাইশ এক্স প্লাস হচ্ছে এগারো গুণ করে নিলাম এখন আমরা এই এক্সটাকে এই পাশে নিয়ে আসবো অর্থাৎ পঁচিশ এক্স বাইশ এক্সটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে মাইনাস হবে প্লাস অবস্থায় আছে তো বাইশ এক্স এরপরে এ পাশে ছিল এগারো আর এই মাইনাস টেন এ পাশে নিয়ে আসলে প্লাস টেন করে দিলাম এরপরে দেখো তোমরা পঁচিশ এক্স থেকে বাইশ এক্স বাদ দিলে থাকছে কত থ্রি এক্স আর এ পাশে এগারো আর দশ যোগ করলে হয়ে যাবে একুশ তো যদি আমরা এবার এক্সকে রেখে দিই থ্রিকে পার করে দিই তাহলে ভাগ হয়ে যাবে গুণ অবস্থায় ছিল একুশ ভাগ হচ্ছে থ্রি কাটাকাটি করলে আমরা পাবো তিন একে তিন তিন সাতে একুশ সেভেন পাচ্ছি এক্সের মান পেলাম সেভেন এত বড় একটা অঙ্ক করে আমরা এই উত্তরটি বের করতে পারছি তো এটা মুখস্থ করলে তো জীবনেও এই অঙ্কগুলো মিলবে না তো সেক্ষেত্রে এত বড় একটি অঙ্ক এক মিনিটের মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে করবে আসলে অনেক কষ্টকর তো যাই হোক তারপরও মেনে নিতে হবে কিছু করার নেই এই ছিল আমাদের আপাতত আশি নাম্বার বা আজকের যে চার নাম্বার এম সিকিউর ভিডিও এই পর্যন্তই শেষ পর্যন্ত সময় দেওয়ার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আশা করছি যে তোমাদের এই ভিডিওতে অনেকটা উপকারে আসবে আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দাও আর ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সবার মাঝে ভিডিওটি শেয়ার করো এ প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে শেষ করছি দিনটি সবার ভালো কাটুক খোদা হাফেজ